，董书记，我也不妨告诉你，爱雪已经怀了我的孩子。现在咱们同心一场，只要你乖乖的把董家财产转让给我，我就放过你，不然我叫你身败名裂，死无葬身之地。五年，足足五年，你都没给我们单家生出个儿子来，留你还有什么用？没有，我为什么不是这样的？再给我一次机会，再给我一次机会，好不好，明？你是不是想说，你那死了的爹，让我们签的婚前协议，一旦离婚？瞬间变成穷光蛋啊！<笑>我们没那么傻，我们不会离婚的。<笑>但是，只要你死了，那个协议就作废了。<笑>别忘了，我们还有贝贝吗？今天是贝贝的生日啊！<笑>你放心，我会好好照顾贝贝。三星，对。十路十三星，压。六路十星，连环节。本来应该是你赢的局，总是一念之人呐。算了，大小姐。您姐姐找到了，但是，浩哥，我等这一天等很久了。如常所愿了吧？明天葬礼过后，就可以名正言顺的开他的车子，住他的房子，花他的票子，打他的孩子，这感觉真算爽。还有，睡他的老公。<笑>自己到底是怎么死的？听说前几天突然就自杀了。哎、感谢各位来参加小锦的葬礼。作为她的丈夫，我没有尽到自己的责任。小姐。我没有保护好你啊！坚强点，贝贝和这个家还需要你呢
。从今往后，我将继承总家所有的产业，出任公司董事长。大言不惭，单明浩，你一个董家的赘婿，有什么资格监管东家的产业？你一个董家赘婿，有什么资格接管董家所有产业？不过是条上门狗罢了，神气什么？还真把自己当个人。当年要不是董老爷提醒，他呀，算个什么东西？你们什么意思？嘘。我知道我的能力啊有所欠缺，但是。这是我妻子小锦的遗愿，我也没有办法。遗嘱，我死后自愿将名下所有房产、股份、存款全部留给我的合法丈夫单明浩先生，立遗嘱人董思杰。真是便宜单家了。单明浩可不是后者的主。单先生，请签字吧。什么？自杀？我看未必吧。自杀？我看未必吧。姓白的，你什么意思？我什么意思？啊？依我看，这份遗嘱根本就是假的。你，董小姐。就不可能立下这样的一份遗嘱。你以为你是谁，在这胡说什么？这哪有你说话的份儿？你不过就是单明浩养的一个小狐狸精。真的假的？你不知道啊？那都传开了，单明浩在外边把小三肚子都搞大了。看不出来啊，单明浩平时人模狗样的，原来是个衣冠禽兽。对。董小姐怎么可能把遗产给这个出轨的赘婿？那董思锦不会是单明浩害死的吧？你、你们，老白，说话是要讲证据的。遗嘱上白纸黑字，你凭什么认为是假的？我看你是想借这个机会吞掉董家的家产吧？你，哎，精彩，真的精彩。造我的谣！你可有证据？我我没有。<笑>老白呀、啊，我这儿可有些你的东西。单明浩，你少来这套，有话直说。哎呀，我在你口中，只不过是一个小小的赘婿。但是呢，这些年我也不是什么东西。姓白的，你伙同董家其他股东私吞财产，中饱私囊，你是不是第一？你血口喷人，可我血口喷人，自己看看吧。现在还有人对。我接手总监有意义。站住啊！姓白的，念你跟我岳父是世交，我给你个体面，你把私吞的公款一分不少的留下来，我可以接回去。小子，你不要得寸进尺。让各位见笑了，我保证，接管董家以后，与各位精诚合作，为咱们江湖做贡献。快签字，快签字。我宣布，我宣布，遗嘱无效。感谢各位在百忙之中来参加我的葬礼，聆听我的遗嘱。
，但是现在我回来了，所以我想这场闹剧也该结束了。你，你你到底是人是鬼？你怎么回来了？我回来，你感到很意外吗？还是说你根本不希望我回来？小姐。你没事，真的是太好了。我当然没事了，我亲爱的老公。不可能，董思静是自杀跳进海里的，已经死了。那我就是冒牌货了。所以，真正的董思静在哪儿？真正的董思静在哪儿？既然活着，就应该滚着去躲起来。出来干什么？你早知道，我就应该把你闭嘴。小姐，你终于回来了。我就知道嘛，你怎么可能失足掉进海里了？我劝你乖乖闭嘴，别把时间拉大，否则你知道后果的。嗯、不可能，不可能。这难道是传说中慕容家的？他居中闹事，该罚的给我后走。愣着干什么？动手啊！别忘了，你这个地方是我独自建造的。闲杂人等一律清走，别打扰单总处理家事。你确定要对我动手吗？后果是你无法承受的。你一个女人能有多大能耐？拭目以待吧。小贼，我看你是活腻了，敢对慕容家大小姐动手！这个女人居然是亚洲首富慕容城的孙女。姚经理，你在这磨磨唧唧说什么呢？我让你给我把她赶出去！再不赶出去！我的手段你不是不知道吗？慕容家面前，这单明浩就是个小角色。老大，动手啊！动个屁！你想害死老子吗？都每天在你这花这么多钱，让你给我赶走个女人，都这么费劲是吗？把他们所有人都给我请走！你，就是你个叛徒，杨经理，叛徒！姐，你受过的苦，我会让他们加倍偿还。我会送那些人渣下地狱，为你讨回公道。拿下来！不在乎啊，没喝够。哎呀，来，来！我永远不是泰山，你就算借我个脑子，我也不敢得罪慕容家的大小姐啊，老经理。大小姐的身份证是暴露出去，我保证，明天再告诉你，你肯定见不着。小的不敢，小的不敢，再来，等着，小的不敢，小的不敢，来吧，兄弟，把董家，不，单明浩家的情况给我们说说吧。你，你到底是谁？我是谁？我是董思锦啊！小贱人，你还真是阴魂不散！既然回来了，就做人该做的事。敢耍花样，我弄死你
你说你要弄死我，你不是已经做过一次了？你给我滚！你给我滚！让我滚！凭什么？这个房子是我的，你们吃我，用我的，还霸占着我爸的公司，你们单家如此自私自利，不要脸！你喜欢回收垃圾，我不管。但是从今天开始，这里不允许你再踏入半步。滚！说，贝贝在哪儿？吃这个呢，贝贝，贝贝怎么吃这个呢？啊，贝贝，贝贝，你说话呀，他们欺负你了吗？贝贝，没事吧，贝贝？你们，你们居然敢这样对贝贝！出来了，没有什么问题。孩子的身体素质还是可以的。我们初步诊断可能是语言中枢的暂时性抑制而形成的暂时性心理障碍。心理障碍，简单来说呢，可能是受到过外部的刺激而导致的。我们建议做心理疏导。好，我知道了，谢谢医生。贝贝，你这画的是什么呀？画的是贝贝自己吗？贝贝她为什么哭啊？贝贝，你是知道什么吗？贝贝，你是知道什么吗？你要是知道什么，你快告诉妈妈！贝贝，你是知道什么？贝贝，你快说呀！贝贝就拜托你了，别放心吧，我会尽全力照顾贝贝的。贝贝，这几天呢，咱们先在这儿，以后咱们换一个家生活，好不好？去吧。走吧，贝贝，我们去玩吧。以后我就是你的妈妈，这次妈妈一定保护好。浩哥，浩哥，怎么样？找到没有啊？不见，尸体不见了。我们不会记错地方了吧？不可能，就在这儿。这个小贱人命怎么这么大？这都没死。你
你说，他不会真化成恶鬼回来复仇了吧？闭嘴！不管你是人是鬼，挡我者死。哎，韩代帝，老妈，哎，周正点儿，单明慧，你看，这女人干溜直啊！<笑>儿子呢？哈哈，儿子来喽！单明浩，哎。哦，不能把你忘了，你个小三儿，你就边靠啊！这单家一家人整整齐齐，多好！<笑>来，哎呀，给你们脸上，哎，对，把眼睛都放亮啊，都好好的看着。<笑>哎，来。你们都看好了啊！善，齐啊！看你们还有什么势力，至少一起亲一亲啊！观众朋友们，大家好！相信大家对昨日本市发生的一起死而复生的案件有所耳闻。今天我们请到了当事人单总单明浩，请他来详细的介绍一下当时的情况。嗯，是这样的，小姐呢可能受她父亲去世的影响，产生了一些心理障碍，所以才会写下遗书跳海自杀的。精神障碍，那是不是就是精神病人呢？他精神的确。不是特别好，有时候会情绪失控，不过没关系，我会找最好的医生。情绪失控，那会危及到身边其他人的安全吗？小锦她是一个温柔善良的人，他们不会伤害其他人。看来单先生是一位善良的人，时刻维护自己的妻子。单总这么好的男人，我要是能嫁给他，那真是修了八辈子的福了。就是，这疯女人竟然把单总打成这样，单总怎么不休了他呢？哎，他不是自杀了吗？不是自杀没死成，得了神经病了。不要脸的小贱人，孩子都生了，还出来勾引野男人，冒牌的衣服。廉价的香水，心还这么脏，贵贱还不明显吗？你都干什么呢？有工作吗？哎，他怎么这次回来了，感觉人都不一样？嘴炮倒是打得很哇塞嘛，他再有工作能力。还不是个茶水小妹，谁说不是呢？嗯，还挺自恋呢，把自己照片摆桌上了。
就当我是来偷懒的。下不为例，不如是听得懂，就分享一下自己的想法。大家要是觉得有道理，就请下次开会务必交出来。你别说了，别说了，安吉拉，你走开。上个季度的报告，大家都看过了吧？结果不太理想啊，大家有什么想法吗？我们做了上一个季度的销售报告，主要还是投流和引流做的不好。如果说再不能引起消费者的共鸣的话，这样对于我们的产品销售也是巨大的问题，是吧，朱莉？投流和引流都需要巨大的资金呢。我们也是线上线下投流同时进行。这无法引流，我们也很迷茫。嗯，我插一句，我觉得作为儿童类服装品，我们不应该是从市场投流，而是应该引用妈妈的身份和情感，来刺激消费，撬动市场。具体说说你想法。金，江总，这就是董小姐所在公司的资料了。在一家小公司做职员，以他们公司啊，业绩一般般，跟我们江氏集团啊，可没什么能合作上的项目。动用我的关系，想办法支持他。可他就是一家小，有意见？您平时一向公私分明，怎么这次没有他，就没有江氏集团？什么情况？突然开窍，吃荤啦！<笑>你总跟我说你是专业的，你是专业的，你是专业的，我也相信你的专业。可是你看看你工作成果呢，你甚至都不如刚来的董思锦。江氏集团这么大的项目，我没信心。没信心？你好，你们都没信心。这么大的项目，你要放弃它吗？这可是和江氏集团的合作，千载难逢的机会。董思锦的能力，大家有目共睹。要不让他试试？怎么样，董司机？怎么样？好，好，就按你说的办，快去安排。一个亿的项目，派我去谈，这是你的任务吧？你不是厉害，有办法？怎么，怕了？要是没有能力，就给我夹着尾巴做人。哦，我明白了。你这是因为上次的事儿打击报复。对，这个项目谈不拢，就给我滚出公司，永远别谈。若谈成了，拭目以待了。没有预约，我们江总不接待。我们和江总裁的特助沟通过的，是他同意我们才来的。嗯，没有预约，绝对不可能。这么大的江氏集团，怎么可能接我们这种小 case 啊？真是搞笑！哎，你是怎么搞的？白白浪费我们大把的时间，这腿都站麻了。我就知道是这种结果。就知道啊，董思锦不行，咱也走吧，走。人还没见到，项目还没开始谈，你们不能走。笑话，人家都拒绝你了，说绝对不可能，还在这耗着有什么意义啊
，别在这丢人了。啊，不好意思，不好意思，董小姐，呃、啊，我们江总呢正在处理一些紧急的事情，让您久等了。没关系，非常理解。江总日理万机，那现在可以见了。嗯，请，董小姐。不好意思，不好意思，我们江总呢，只见董小姐一个人，呵呵不好意思了。穿你个臭男人！臭男人！江总。江总年轻有为，今日一见，果然名不虚传。就凭董小姐这句话，今天无论什么项目，我都给你签。那我们就直接进入正题吧。关于抗氧中心的项目，江总怎么看？合同带了吗？带了。过亿的项目，都不仔细看看吗？只要董小姐愿意，就值得了。领导，他认识姐姐。哎，嗯，突然召开紧急会议，是不是出了什么问题呀、啊？肯定是啊，备不住啊！他昨天和江氏集团出了什么纰漏，经理要兴师问罪呗。真是自不量力，出了问题还不是大家背锅<咳>？别忘记了你我的约定，谈不成就给我滚出公司。我来宣布两项关于公司的重大决定啊！首先，恭喜我们公司顺利拿下了与江氏集团的大项目，有了它，我们公司即将迈入新的时代。鼓掌。第二项决定是，恭喜我们的董思锦，成功晋升市场部总监，恭喜。这是大家共同努力的结果，为了感谢大家的积极配合，今晚。我请客，海鲜自助。哇！啊，你好，请问哪位叫董司机？啊，你好，啊、您的鲜花请先收一。找我什么事儿，董小姐？你我只是一面之缘，总是送我礼物，不太好吧？喜欢是这个吗？好多年没有吃过了。谢谢。你是说你好久没吃过桃酥了？没吃过这么正宗的，和小时候姐姐给的一个味道。前把这些市场调研报告归纳总结，形成新的报告给我。这些都是我要总结的报告。怎么，无法完成？嗯
你要是没有能力，就不要装作无所不能的样子。你把十年的市场调研资料给我，这是赤裸裸的报复。怪不得你老公家暴、出轨，我也一样。讨厌你这副装善良、装纯洁的鬼样子。嘴巴放干净点，你没资格谈论我的事。不想笑不听道理，就给我跪着守规矩，没人和你打嘴炮。你松手！哎呦，你野男人可真多呀！这又是谁呀？我是谁就不劳你费心了。倒是你，凭什么动手打？凭什么？我男朋友是公司高层，你又算什么东西啊？我是谁就不劳你费心了。倒是你，凭什么动手打？凭什么？我男朋友是公司高层，你又算什么东西啊？我怎么不知道公司还有这号人？你个小门小户，怎么有机会认识有钱有地位的人？是吗？你不正眼的东西，连江总你都不认识。江总，赶紧收拾东西，给我滚！凭什么？江总。对不住了，江总，您这次来是考察工作，还是另有其事啊？啊！这个小贱人竟敢冒充董思锦，我一定要让他生不如死！九十九点九，竟然他真的没死！当初就不如给他烧了。没想到他命这么大。儿子，只要他还活着，你就永远得不到董家的产业。你就再杀一次吧，我就不信他还死不了了。您真的不记得我了吗？有个学生叫江墨。你资助了九年。啊，对不起啊，我不记得了。大学毕业以后，我创办了一家自己的公司，一路打拼到现在，忙得根本没时间见你，是我对不起你。不过不管怎么说呀，要不是你资助了我，我也不能有今天。还是非常感谢你的。哎呀，想当初上班的时候，真没想到这个小贱人命这么大。你有没有觉得？他跟以前有点变得不太一样了。不一样是一个什么都不懂的黄脸婆，有什么不一样？只要贱。老板，东西要给您。贱人果然找到了靠山。这个男的不是江墨吗？江墨是我。那个贱人，以为我会怕他？真没想到啊，这堂堂的江会长
且愿意解毒的破。丽娜，我要去给那个废物换药。依我说呀，一个连床都下不去的废物，不如直接给他来个痛快算了。不行，如果他有什么问题的话，没体重又过不去，到时候就麻烦了。姐。跟我合作的冯氏集团有个冯纯木，一直对你挺有意思的。我安排个时间，你们见见。你是说，搞房地产的冯纯木？看看呀，未来的江太太回来了。贱人，背着我儿子在外面偷男人，真不要脸。江木，就找到了靠山。我告诉你，跟我作对，江木也护不住你。告诉江木，让他小心点儿。别以为你勾搭上江木，就找到了靠山。我告诉你，跟我作对，江木也护不住你。告诉江木，让他小心点儿。真的是堵自己吗？哎，算了，我还是把活干了吧。明航，还得你来帮我。算了，我还是把活干了。明航，还得你来帮我。好香啊！乖，穿好啊。嗯。好了。土包子，跟你说了多少次了，你少碰我。对不起，以后不会了。剩下的拍照片吧。其施工单位的时候啊，正好遇见了钢筋坠落问题。这个时候，王正飞正好救了单明慧，因此啊，王正飞两条双腿被钢筋刺透了，也落下了终身的残疾。单明慧之后啊，高调的嫁给了王正飞，获得了公众的一致认可。我这有些照片，你看一下。嗯。单明慧利用王正飞作秀，哼哼。后来，单明慧成了金牌主持人了。每隔一段时间，就会在公共媒体上发一些跟王正飞亲密的照片。姐姐也不至于因为这几个人去自杀，倒是这个单明慧，得交给你们查了。大小姐，咱们可以往下进行了。
生疮化脓，自己处理，太危险。龙司机，你现在自身难保，还有空管我的闲事？总要抱团取暖了。什么意思？如果你能手术痊愈，你最想做什么？你我的目标应该是一致的吧？不惜一切代价脱离山家。明天就给你安排医生，进行全面检查。就凭你，可能吗？除了我，你一点机会都没有。机会都没有，总要试试吧。哎呀，你一心一意想要救的老婆，想拿你炒作，来获得升职加薪的机会。其实啊，这一切都是为了他自己。你就没有想过，这一切其实都是善家的阴谋呀？不可能。我受伤的时候，他们根本就不认识我。你还知道些什么？我知道什么不重要，重要的是这些年，上一辈待你如何。关董司机的一切，都告诉我。你知道吗？董小姐是不会自杀的。几个给你玩玩，嘿，还挺有个性。不过，哥喜欢。哦、<笑>妹妹听哥哥的话，小白脸呐，外强中干，哪像哥哥我是不是啊？身体那么强壮。哥哥，带你去玩玩去。对，哥带你去玩。你这英雄救美呀！我说我想追你，你信吗？追我？董思锦可是有家室的人。那我也得抢。这话你跟多少女孩说过？单美浩什么人？我太清楚了。你跟他过的什么日子呀？他就是个人渣。装去，没弄完呢。哎，我说，嗯，就你这身手，以后可别随便给女孩出头了啊！哎，
出去跟江墨鬼混了吧？啊，董司机，你可别忘了，我才是你的合法丈夫。只要我不离婚，你就是我的人。哼，你这个贱！别以为你傍上江墨，我就拿你没办法。在江城，还没有我三明浩搞不定。就算你是我不要的一块破抹布，我也不允许任何男人来染指。你配？这一届的主持人大赛，你就是冠军，<笑>就知道你最棒了。怎么报答我呀？我是你的。<笑><笑>强这一切都是为了他自己。怎么，攀上高山了就想甩了老子是吗？你怎么知道？我怎么知道？别以为把我关在这儿，我就不知道你在外面干那些龌龊事儿。仙子，怎么，攀上高山了就想甩了老子是吗？你怎么知道？我怎么知道？别以为把我关在这儿了，我就不知道你在外面干那些龌龊事儿。知道能怎么样？你还不是像废物一样，只能看着。解脱了。每次与你装恩爱，我都无比恶心。你也不撒泡尿照照自己，你什么德行？我知道什么不重要，重要的是这些年，少年贵，待人。你就这样对待你的救命恩人，你不怕遭报应吗？哼，真是自不量力啊！你若不是有利用价值，我单明慧会多看你一眼。哼，要干什么？我扎你个死！没人逼着你要救我，是你自己主动要嫁给我的。你嫁给我又拒绝给我手术，就为了把我变成一个废人吗？你若是痊愈了，我还怎么利用你，树立我正能量的人设？哈哈哈！笑出来，真是个疯。无数次了，信不信我告你家暴啊？惊不惊喜？意不意外？你想怎么样？怎么样？要身败名裂？注意点形象，直播间几十万人可都看着呢。你竟然站起来了！这是什么
，你以为你放弃了我的治疗，我就会一辈子都做你扬名立万的工具吗？你你从哪里得到的？这不是真的，这个是假的。假的？五年，整整五年，咱们的账得好好算算。我可以最大的补偿你。补偿？你拿什么补偿？你倒是提醒了，咱俩结婚这么久，我都还没睡过你呢。你若是痊愈了，我还怎么利用你，树立我正能量的人设？<笑>你瞅他那样，哎，长得就不像。行了行了，别说了，人来了。明慧，这怎么回事？我我会想办法的，这就是个误会。误会？你现在网上沸沸扬扬的，全台的人都在议论你们家的事儿，你让我怎么帮你？我会我会让那个废物出来澄清的。主持人大赛，你不用参加。主任，你不能这样答应我的。我答应过你有什么用？你觉得你现在这个状态还能出现在公众面前吗？我从现在开始，有人会接替你来站。真没想到啊，传媒公司的幕后老板竟然是江木。冯总，我求求你，你帮帮我，我求求你了。你真的以为我会为了一个女人和江木起这么冲突吗？可是你答应我会捧红我的，会让我做金牌节目的主持人。不过是换场中的一句玩笑话罢了。孟总，还装当真了啊？孟总，我求求你了，你帮帮我。求求你。和善家联手也不是不可以，除非。除非什么？你懂的。哟，呵，呦呦呦，这大飞，瘫痪这么多年，身体这么好，直播不是中断了吗？我不是怕出意外吗？就多装了个监控。<笑>不要做多余的事。单<笑>明慧，这一下你可身败名裂了。<笑>大小姐，莫非你还有什么担心呢？他刚被曝光，就去找范春。事情应该没那么简单。苟延残喘罢了，他还能怎么样？不是他能怎么样，是冯纯木和单元浩，接下来要干什么？从今天起，我冯纯木和单老弟成为正式的合作伙伴。好，单总就是慧眼识人呐。单先生年轻有为，未来呀、啊、不可限量啊！<笑>来来来，干一个，干一个。不过啊，有个问题，有人啊想挡我们的财路。谁这么不长眼，敢挡我冯总财路？江城商会会长，江木。江木，在我们冯总眼里，他不就是个小蚂蚁吗？冯总让我干什么，我就干什么，全凭冯总安排。全凭冯总安排。以后啊，江氏集团出什么？小零食、嗯、啊
，小面包，还有什么小牛奶啊？回去以后都别喝了啊！不喝了啊！不喝了，别喝了！来来来。太缺德了，看看都吃坏了呀！你瞅瞅这孩子吐的呀！这江氏集团真该死，真是丧尽天良，食品报告都能造假。可不是嘛，以后我们坚决不能吃江氏集团东西，我们抵制它。观众朋友们，大家好，这里是 SDTV 独家电视台为您报道江氏集团食品安全问题。江氏集团被爆出食品安全问题，请问江总如何解释？拿国民的身体开玩笑，请问江总又打算如何处理呢？呃，抱歉各位，抱歉，在整件事情没有彻底调查清楚之前呢，还请各位不要过分的解读，请给江总裁一些时间，给江氏集团一些时间。那你的意思是，对于这起事件，江氏集团是默认了是吗？呃，江氏集团从未承认这是一起食品安全事件，我们一定会调查出事情的真相，给。国民一个满意的解决方法和条件呢？江总，这样是不是太不负责任了？江总，您江总，你啊，那个我们还有事情，麻烦让一下，麻烦让一下，江总，江总，麻烦让一下，让一下，让一下，让一下，让一下。江总，江总，不好了，出事了。视频上传不到一个小时，股票已经下跌了五个百分点，还在下落。还有，江氏几大家族已经跟我们解除了合约，大型商超已经将货退了回来。下次有人找着了吗？还没有。究竟是谁？说，我怀疑是冯家跟单家联手设的局。做值得吗？为了姐姐，你居然愿意与全江城为敌，沈明浩，我绝对不可以再让你殃及无辜了。记得点赞关注哦。